কি অবস্থা সবার হ্যাঁ সো দিস ইজ মাই ফার্স্ট এভার ভ্লগিং ভিডিও আমার হচ্ছে ফোনে এর জন্য একটা মাউন্ট কিনেছিলাম যেটা বাইকের হ্যান্ডেল বারের সাথে লাগানো যায় এরকম একটা মাউন্ট তো সেই মাউন্টটা খুলে ফেলেছিলাম এখন তো হঠাৎ করে মনে হলো যে আমি তো বাইক নিয়ে সবসময় বেরোই তো ফোন যেহেতু আছে তো এটা দিয়ে আমি আমার জার্নিটা রেকর্ড করতেই পারি এবং চাইলে শেয়ারও করতে পারি তো সেই জন্য আজকে এটাকে অনেক কসরতের পরে লাগালাম একটা মাইক্রোফোন কিনেছিলাম দাঁড়াস থেকে একশো বিশ টাকা দিয়ে সেটাকে কানেক্ট করলাম এখন স্টার্টিং ফ্রম বাড়িধারা ডিও এইচ এস অ্যান্ড ওয়ার গোয়িং টু মিরপুর উইথ মাই ব্যান্ড মেম্বার সাফায়েত অটো ব্লগিং করার কোনো ইচ্ছা কখনোই আমার ছিল না কিন্তু আমার ফ্রেন্ড কিছুদিন আগে একটা গ্রো প্রো নাইন কিনেছে এবং সেটা দিয়ে সে ব্লগিং করছে এবং এটা দেখে আমার মনে হলো যে আমিও তো বাইক নিয়ে সব জায়গায় ঘোরাফেরা করি সো ওয়াই নট টেকিং দিস ভিডিওস অ্যান্ড শেয়ারিং উইথ ইউ যেহেতু আমার কাছে গো প্রো বা এই ধরনের হাই কোয়ালিটি ডিভাইসেস নেই সো আমার নোটেড প্রোই এর জন্য আশা করছি কাফি যথেষ্ট দেখি ডিও এইচ এস থেকে বেরোচ্ছি আমার সাথে আছে আমার ব্যান্ড মেম্বার সাফায়েত শাহন এবং আমরা যাচ্ছি আমাদের প্র্যাকটিস প্যাডের উদ্দেশ্যে এটা হচ্ছে রেল গেট সো কোনো রেল গাড়ির দেখা নেই হ্যাঁ মেইন রোডে ঢুকে গেলাম যে উল্টা দিক থেকে রিক্সা মামা ঢুকিয়ে দিয়েছে তারা এটাই করে আমার বাইকে সম্ভবত তেল কম আমাদেরকে তাই হয়তো ইয়েতে ঢুকতে হবে পেট্রোল পাম্পে সো প্রথমে পেট্রোল পাম্পের উদ্দেশ্যে যাই তো আমরা অলমোস্ট চলে এসেছি বেশি স্পিডি হয়নি কারণ ভাবছি যে আস্তে আস্তে যাই যদি সাউন্ড বাতাসের সাউন্ডটা আসে তাহলে তো আসলে সবই ভেস্তে যাবে তো সেই জন্য একটু আস্তেই চালালাম আমার মনে হয় না বাতাসের সাউন্ড আসবে তারপরও বলা যায় না যেহেতু টেস্ট ভিডিও ইজ অন পাম্পে ঢুকবো একটু পরে অনেক গাড়ি ঘোড়া আশেপাশ থেকে চলে যাচ্ছে কেউ আমাকে ওভারটেক করছে কেউ আমি কাউকে ওভারটেক করছি যেমন এখন আমি যে টান দিলাম এই টানটা তো সবাই ওভাবে দেয় না আমি ইন্ডিকেটর দিয়েছি বিকজ আমরা পাম্পে ঢুকবো চলে এসছি পাম্পে এবং ঢুকে গেলাম স 
সো আমাদের তেল নেওয়া হয়ে গেছে এখন আমরা বেরোচ্ছি আবার ওখান থেকে রাস্তাটা বেশ বড় করেছে সামনে যদিও কিছু কাজ চলছে এগুলো জন্য রাস্তা বেশ বাজে অবস্থায় বলা যায় দেখি কি অবস্থা আসলে আপনাদেরকেও দেখাই ব্যাস এ পর্যন্ত তো ঠিক ছিল এখন হচ্ছে আসল ট্র্যাজেডি ঢাকার রাস্তায় ফোর ভি বাইকের সংখ্যা অনেক বেশি দিস ইজ দা ট্র্যাজেডি এখানে এক বড় ভাই রাস্তার মাঝখানেই দাঁড়িয়ে আছেন পার্ক করে হয় এনিথিং তারা জাস্ট কিছুই কেয়ার করেন না তারা জানেন যে তাদেরকে যেতে হবে আর তারা জানেন যে তাদেরকে থামতে হবে কোথায় যাবেন কিভাবে যাবেন সেটা আসলে বোঝা মুশকিল সাউন্ড পেছনে বসে গান করছে একা একা কি করবে বেচারা কোনো কথাবার্তা বলছি না হুম আসলে আমরা কি এভাবে আস্তে আস্তে একা হয়ে যাচ্ছি সবাই আমি আমার মতো কথা বলছি এখানে ভিডিও হচ্ছে সাথে কথা বলছি স্পেকটেটরদের জন্য হয়তো এই কথাটুকু না বললে ওর সাথে কথা বলতাম আমরা দুজন থাকতাম আলাপ আলোচনার মধ্যে কিন্তু আমি এই দিকে কথা বলছি দেখে ওর সাথে সময় দিতে পারছি না সেজন্য একা একা কথা বলছে অথবা একা একাই শান্তি খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করছে আমাদের সামাজিক পরিস্থিতি দিকে তাকালে আসলে এরকমই দেখি সব জায়গাতেই এরকমই চলছে আমিও এর বাইরে নই বেশ ভালোই শীতের সিজনটা খুব উপভোগ্য একটা সিজন তবে আমার যতদূর মনে পড়ে গত বছর শীতটা নেমেছিল নভেম্বরের শেষের দিকে আর এবারে শীতটা যদিও ওভাবে নামেনি কিন্তু আনাগোনা করছে এখনই আনাগোনাটা শুরু হয়ে গেছে নভেম্বরের প্রথম দিকেই তো জলবায়ু পরিবর্তনের যে একটা বিশৃঙ্খলা ছিল সেটা বোধ হয় কিছুটা হলেও ব্যাক করছে জানি না মনে হচ্ছে আর কি কারণ করোনার যে সিজনটা গেল অলমোস্ট টু ইয়ার্স এই সময়টাতে প্রকৃতি দম নেওয়ার সুযোগ পেয়েছে অ্যাকচুয়ালি প্রকৃতি তো দিয়েই যাচ্ছিল দিয়েই যাচ্ছিল এবং আমরা যতভাবে পারছিলাম তাকে গলা টিপেই ধরছিলাম না এখান থেকে ওভারটেক করা ঠিক হবে না এবং এখন যেটা হচ্ছে যে এখন সে আমাদেরকে বলছে যে তোমরা একটু থামো আমি একটু দম নেই তো তার ফলশ্রুতিতেই করোনা আসলো অনেক হৃদয় বিদারক ঘটনার সম্মুখীন হলো পৃথিবী তবে যারা বিশ্বাসী তারা খুব ভালো ছিলেন আলহামদুলিল্লাহ বিশ্বাসীরা ভালো ছিলেন আছেন এবং থাকবেনও তো আমরা অলমোস্ট চলে এসছি যে দুজন দুর্ধর্ষ সাইকেল চালক
ওরা খুব খুশি যে আমি মোবাইলটা কিভাবে লাগিয়েছি এখানে সেটা দেখে আমরা চলে এসছি এটা হচ্ছে কমিউনিটি সেন্টার পল্লবী দুই নম্বর কমিউনিটি সেন্টার এটা ছিল থানা পল্লবী থানা এখন সেটা অনেক কিছু হয়ে গেছে এদিকে সব চা এবং ছোটোখাটো খাবার টাবারের দোকান আমরা চলে এসছি বাবু ভাইয়ের দোকানে আসছি একবার একটু ঘুরে আসি রাস্তার ওপার থেকে এটা হচ্ছে গিয়ে এখানে আমরা মাঝে মাঝে বসি এই খাম্বারে গোড়ায় বসি খাম্বা বলি পিলার বলি পিলারের গোড়ায় এখানে ব্যাডমিন্টন খেলা হয় অলরেডি মাঠে অনেকগুলোতেই সাজানোর কাজ চলছে ওদিকে যাচ্ছি না ওদিকে রাস্তা যাই না ওদিকে আমরা বেশি খোলাই আছে কিছুদিন আগেও বন্ধ ছিল ঠিক আছে আমরা শাওনকে নামিয়ে দিলাম হ্যাঁ থাক দিস না ধন্যবাদ ধন্যবাদ দিলে প্রকৃতি থেকে আমি কোনো প্রতিদান পাব না দিস না ধন্যবাদ দিস না আচ্ছা ও আমাকে পয়লা ব্লগের জন্য শুভকামনা জানিয়েছে যদিও মাইক্রোফোনে সব পূর্ণ শোনা নাও যেতে পারে তার কথা এই জন্য আর কি আমি নিজেই বলে দিলাম তো ঠিক আছে শাওন তোমার কাজ শেষ হলে ফোন দাও আমাকে হ্যাঁ আমি যাচ্ছি প্যান্ট কাটাতে ওকে সো লেস গো এখন যাব প্যান্ট কাটাতে মানে প্যান্টটা একটু লম্বা হয়ে গেছে তিনটা প্যান্ট নিচ থেকে দু চার ইঞ্চি কমাতে হবে হ্যাঁ এভাবেই জোড়াতালি দিয়ে চলতে হবে যখন যেভাবে যেমন এই রোটে একটা সাতিম গাছ আছে আহ ছাতিম গাছের ঘ্রাণ আমার খুবই পছন্দ ছাতিম ফুলের ঘ্রাণ সেই জন্য একটু নিয়ে গেলাম ঘ্রাণটা এখান থেকে সোজা বেরোলেই এগারো নম্বর বাজার আমি এই বাসাটাতে আগে থাকতাম ডিস হাউস এই বাসাটাতে ছিলাম অনেক দিন কিন্তু শিফট করে চলে গিয়েছি বাড়ি ধারা বাম পাশে এই জায়গাটা হচ্ছে মিল্লাত ক্যাম্প পাকিস্তানিরা যারা যুদ্ধের সময় যেতে পারেনি দেশ ছেড়ে তাদের আবাসন ডান পাশটাতে নান্নু মার্কেটের এরিয়া এখানে আমরা পান খেতে আসি কিন্তু আজকে পানের দোকান বন্ধ শুক্রবার বলে উনি শুক্রবারে দোকানটা বন্ধ রাখেন আজকে তাই পান অন্য কোথাও থেকে খেতে হবে এখন যাব ডানে আস্তে আস্তে যাই কারণ প্রচুর মানুষ এবং বেশিরভাগই মহিলা মানুষ পুরুষদের নিয়ে কোনো সমস্যা নেই তারা হয়তো লাফটাপ দিয়ে এদিক ওদিক চলে যান কিন্তু মহিলা আর শিশুরা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না যে ডানে যাবে না বামে যাবে না দাঁড়াবে তো এই জন্য আর কি সাবধানে যাচ্ছি হ্যাঁ আমি চলে এসছি আমার কাঙ্ক্ষিত জায়গায় ওখানে যদিও প্রচুর মানুষজন দেখতে পাচ্ছি কেন মানুষজন এত কোনো সমিতির সদস্য এরা সবাই সম্ভবত বাইকটা পার্ক করে রাখি এখানে যদিও দুটো সুন্দর বাইক পার্ক করা আছে একটা সিভিয়ার একটা হচ্ছে কী বলে এটাকে জিক্সার গিক্সার বাট এবার এটাকে বন্ধ করে দিই সো এখন প্যান্ট কাটাতে হবে দেখি প্যান্ট কাটানোর পরে আবার কথা বলছি আমার প্যান্ট কাটানো শেষ আবার রওনা হচ্ছে এখন যাব হচ্ছে বাবু ভাইয়ের দোকানে চা খেতে এখান দিয়ে আবারও সেই 
প্রচুর মানুষজনের মধ্য থেকে যেতে হবে আমার বাইকের ব্যাটারিতে বোধ হয় একটু উইকনেস চলে এসছে ব্যাটারিটা সম্ভবত পাওয়ারটা ঠিক মতো পৌঁছাতে পারছে না অথবা ডায়নামোতে কোনো প্রবলেম হয়েছে যে কারণে ব্যাটারি ঠিকভাবে চার্জ নিতে পারছে না দুটোর একটা হয়েছে লাইট জ্বললে হর্ন একটু দেরিতে বাজে এটা বিগত কিছুদিন আগে দেখেছি আমি খেয়াল করেছি কিন্তু আসলে বাইকটাকে হসপিটালাইজ করার সময় সুযোগ কোনোটাই হচ্ছে না আর কি এই যে হর্নটা অল্প সাউন্ড করল এবং এই যে সে ঠিকভাবে ব্যাক আপটা নিতে পারছে না বা দিতে পারছে না তাকে ডিসপেন্সারিতে নেওয়ার সময় হয়েছে তো সেটা করা যাবে অসুবিধা নেই বান্দরবান যাবার আগে সেটা একটা ফাঁকি করে ফেলতে হবে কারণ আমার কর্মস্থল এখন দুই জায়গায় বাবা এটা কি আসলো ঢাকায়ও কাজ করতে হচ্ছে আবার বান্দরবানেও যেতে হচ্ছে দুই জায়গায় আমার চলাফেরা করতে হয় আমি স্বাচ্ছন্দ্যই বোধ করি কোনো অসুবিধা নেই আমরা আবার সেই পল্লবী পুরনো থানার সামনে এবং কমিউনিটি সেন্টারের পাশে এলাম এখান থেকে বাবুভের দোকানে যাব আমরা যদি বাবুভের দোকানে যাওয়ার আগে এখানে কিছু হালকা পাতলা খেয়ে নিতে হবে ক্ষুধা আছে টের পাচ্ছি যে ক্ষুধা আছে তো আমি আমার বাইকটাকে কোথায় রাখবো আচ্ছা এখানে রাখি অনেক ঘোরাঘুরি হলো সো ইটস নাও টাইম ফর লিভিং মেপুর এখন রওনা হয়েছে আবার নিজ আবাসে ফেরার জন্য বাসায় যেতে হবে কিছু পেন্ডিং কাজ রয়েছে সেগুলো করতে হবে এবং কাল সকাল নটায় অফিস সেজন্য প্রস্তুত হতে হবে কারণ আগামীকাল কি করা উচিত হবে বা কি করব সেটা আজকেই ডিসাইড করে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ প্রশ্ন উঠতে পারে যে আপনি আগামীকাল কি দেখবেন এই নিশ্চয়তা আপনি কোথায় পাচ্ছেন না পাচ্ছি না নিশ্চয়তা নেই যে কোনো কিছুই হতে পারে কিন্তু যদি আমি আগামীকাল বাঁচি তখন আমি কি কি করব সেটা তো আমার কাছে ক্লিয়ার থাকা উচিত সেজন্যই আগামীকালের জন্য কিছু শিডিউল মিলিয়ে রাখতে হবে আর এখন আছি মিরপুর সি ব্লকে এখান থেকে বামে যাব এখন যে রাস্তায় ঢুকবো আমি এই রাস্তাটা খুবই মানে কি বলবো দুর্দান্ত বাজে অবস্থা কেন কারণ রাস্তাটা কাটাকাটি হয়েছে বেশ এবং কাটাকাটির ফলে যেটা হয়েছে এই রাস্তাটা এখনো ভাঙা পিস দেয়া হয়নি কারণ এখানে মেট্রো রেলের কাজ চলছে এবং এখান থেকে কালসি মোড় পর্যন্ত এটা হচ্ছে পল্লবী নতুন থানা যে সামনে বিল্ডিং দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে পল্লবী থানা নতুন কিছুদিন আগে উদ্বোধন হয়েছে আর এই হচ্ছে রাস্তার অবস্থা তো আপাতত আমি ডান দিক দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব কারণ ডান দিকের রাস্তাটা কিছুটা রায়ের মধ্যে আছে আর মিরপুরের দিকে আসলে 
যদি কোনো সেফটি উইন্ড ব্রেকার পরা না থাকে আপনার সাধারণ কাপড়ের ওপরে আপকে অবশ্যই সে কাপড়খানা ধুয়ে দিতে হবে কি আদারওয়াইজ ময়লা বসে দাগ হয়ে যেতে পারে কালসি মোড় এবং আমার ফোনের ব্যাটারি লো দেখাচ্ছে বসুমতিকে ওভারটেক করতে হবে করে ফেললাম জি এতটুকুই ভালো রাস্তা আবার একটু জায়গা উচ্চু নিচু এই যে শুরু হয়ে গেছে আমি সচরাচর বাসের পেছনে থাকতে চাই না কারণ ওরা যে পরিমাণ রাফ চালায় রাস্তার যে অবস্থা তাতে কখন চাকা পিছলে পড়ে যাই আর ওরা যে পরিমাণ ধুলা ওরা বেশ এখন এই রাস্তাটুকু আগে এত চওড়া ছিল না একজন ছাগলের দেখা পেলাম এবং সে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়েছিল বাধ্য হয়ে আমাকে টানে যেতে হলো যদিও রাস্তা বেশ বড় এই জন্য তাকে কাটিয়ে আসতে পেরেছি অন্য রাস্তা হলে আমি সোজাই চলে যেতাম এবং তার সামনে গিয়ে ব্রেক করতাম হয়তো কিছুটা আঁতকে উঠতেন তিনি কিন্তু শিক্ষাও হতো যে এরকম রোডের মাঝখান থেকে কথা নেই বলা নেই দুম করে দৌড় না দেওয়াটাই বেটার আবার ইসিবি চত্বর চলে যাচ্ছি ডানে সোজা গিয়ে ফ্লাইওভারে উঠব এই কার্ভটা আমার খুব পছন্দের কর্নারিং করা যায় খুব মজা করে ইন্ডিকেটার বামই রেখেছি কারণ এখান থেকে আবার বামে ঢুকে যাব আমি বর্ধিত এলাকা এখানে ভাগ্য অনেক ভালো তাই আমরা রেল লাইনের সিগন্যালে আটকে যাচ্ছি এবং এটা আমার জন্য খুব ভালো হচ্ছে দেখি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব এখন রেল লাইন থেকে কীভাবে রেল যাচ্ছে আমি চলে যাব ক্যান্টনমেন্ট আমার আবাসস্থলে প্রায় পৌঁছে যাচ্ছি এটা হচ্ছে আমার লাইফ টাইমে প্রথম ভ্লগিং এবং স্পেশালিটি হচ্ছে যে 
কিছুটা মটো ব্লগিং হচ্ছে এবং আমার ইচ্ছা আছে মটো ব্লগিংটাকে কন্টিনিউ করা যেহেতু মোটর সাইকেল নিয়ে ঘোরাঘুরি হয় তো সেই জন্যই চাচ্ছি মুমেন্টসগুলোকে বাক্সবন্দি করার জন্য এটা দিয়ে কি হবে জানি না কিন্তু চাচ্ছি এরকম কিছু সব চাওয়াই কিছু না কিছু অর্থ বহন করে আমি বুঝি আর না বুঝি তো আজকে এ পর্যন্তই যদি ইচ্ছেটা জারি থাকে তাহলে দেখা হবে সামনে অন্য কোথাও যাচ্ছি অন্য কাজ করছি অন্য মানুষজনের সাথে দেখা হচ্ছে কথা হচ্ছে তো ততদিন ভালো থাকবেন সাথে থাকবেন ধন্যবাদ